வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா தமிழ் தமிழ் தமிழில் மொத்தம் எத்தனை கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா மொத்தம் நூறு மதிப்பெண்கள் மொத்தம் நூறு கேள்வி கேட்பாங்க அந்த நூறு கேள்வியில் தொண்ணூறு கேள்வி சுலபமாக இருக்கும் பத்து கேள்வி மட்டும் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அந்த பத்து கேள்வி எங்கேருந்து வரும் அப்படி அப்படின்னா தேவீரா தேவீரா பொறுத்துக்கிறது பத்து கேள்விகள் வரும் அதுவும் ரொம்ப கடினமாக இருக்காது ஓரளவு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் தமிழில் அதிகபட்சம் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜாப் கிடச்சிரும் தமிழில் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் இப்போ வந்து நாம் என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா தமிழ் தமிழில் ஃபஸ்ட்டு ஆறாவது புக்கு முதல் பருவம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழ்த்து பகுதி ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழ்த்து பகுதி அந்த வாழ்த்து பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு திருவருட்பா திருவருட்பா இந்த திருவருட்பாவை எழுதியது யார் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் திருவருட்பாவை எழுதியது ராமலிங்க அடிகளார் இந்த பாடல் என்ன அப்படின்னா கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் எண்ணில் கலந்தான் அப்படின்ற தொடங்குகிற பாடல் இந்த பாடல் திருவருட்பா திருவருட்பா எழுதியவர் ராமலிங்க அடிகளார் இவருக்கு வந்து திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் எனும் சிறப்பு பெயர் இருக்கு இவருக்கு வந்து திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் எனும் சிறப்பு பெயர் இருக்கிறது இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா கடலூர் கடலூர் மாவட்டம் மருதூரில் பிறந்தார் கடலூர் மாவட்டம் மருதூரில் பிறந்தார் இவர் இவர் பெற்றோர் யார் அப்படின்னா ராமையா மற்றும் சின்னம்மையார் இவருடைய பெற்றோர் ராமையா மற்றும் சின்னம்மையார் இவரை எழுதின நூல் இந்த ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் இதே பத்தாம் வகுப்பில் இவருடைய உரைநடை நூல் தனி தனியாக இருக்கும் செயல் நூல்கள் தனியாக இருக்கும் போன குரூப் ஃபோரில் இவருடைய உரை நூல்கள் இருந்து உரைநடை நூல்கள் இருந்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது அடுத்தது இவருடைய பாடல்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா திருவருட்பான்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய பாடல்களை வந்து திருவருட்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கியவர் இவர் வந்து சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கியவர் அனைத்து மதங்களின் நல்லிணக்கத்திற்காக சன்மார்க்க சங்கத்தை மத நல்லிணக்கத்திற்காக சன்மார்க்க சங்கத்தையும் பசித்துயிர் போக்க உணவளிக்க அறச்சாலையும் தொடங்கி வைத்த இவர் மதங்களின் நல்லிணக்கத்திற்காக சன்மார்க்க சங்கத்தையும் பசித்துயிர் போக்க உணவளிக்க அறச்சாலையும் அமைத்தவர் அறிவு நல அறிவு நெறி விளங்க ஞானச்சபை அதை வந்து உணவளிக்க அறச்சாலை அறிவு நெறி விளங்க ஞானச்சபையை நிறுவியவர் இவர் தான் இவருடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ன மனம் இவருடையது இவர் வந்து வடலூர் சத்திய தர்மசாலையில் வடலூர் சத்திய தர்மசாலையில் வந்து பசியால் வரும் மக்களுக்கு அன்று மூட்டி அறுப்பு இன்று வரை இருந்து கொண்டிருக்கிறது பசின்னு வந்தால் இவருடைய மனம் வாடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய வாழ்ந்த காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலு இவர் எப்போ இருந்தார் அப்படின்னா தைப்பூச திருநாள் என்று இருந்திருப்பார் தைப்பூச திருநாள் என்று இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு இவருடைய கொடி என்ன அப்படின்னா மஞ்சள் வெள்ளை இவருடைய கொடி வந்து மஞ்சள் வெள்ளை இவருடைய கொடி வந்து மஞ்சள் வெள்ளை திருப்ப அவருடைய திருமுறை தொகுத்தவர் இவருக்கு பெயர் வைத்தவர் எல்லாம் யார் அப்படின்னா தொழுவூர் வேலாயுதம் வேலாயுத முதலியார் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் இவருடைய திருவருப்பாவை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னா இவருக்கு தொகுத்தவர் அதுக்கு பெயர் வைத்தவர் யாருன்னா தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவ்வளோதான் இந்த வாழ்த்து பகுதியில் ராமலிங்க அடிகளார் இதை மட்டும் படித்தா போதும் பத்தாவது புக்கில் வரும்போது அதை படிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்தது அடுத்த பாடம் வந்து நமக்கு திருக்குறள் இப்போ வந்து திருக்குறளில் அன்புடைமை எனும் தலைப்பில் வந்து நம்ம திருக்குறளில் பார்க்க போகிறோம் அன்புடைமை 
அன்புடம் எனும் தலைப்பில் ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் ஆசிரியர் குறிப்பு பார்த்துடலாம் திருக்குறளை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் இவருடைய காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிமு இவருடைய காலம் கிமு முப்பத்தி ஒன்று இவருடைய காலம் வந்து கிமு முப்பத்தொன்று இந்த கிமு முப்பத்தி ஒன்று வச்சுட்டு தான் திருவள்ளூர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது கிமு முப்பத்தி ஒன்று அது தொடக்க காலமாக கொண்டு திருவள்ளூர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது இவருடைய பெற்றோர் யார் இவர் குறித்த செய்தி எதுவும் முழுமையாக கிடைக்கல இவருக்கு என்னென்ன பேர் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா சென்னா போதர் தெய்வ புலவர் சென்னா போதர் தெய்வ புலவர் நாயனர் எனும் வேறு பேரவர்கள்லாம் வச்சு இவர் அழைப்பாங்க அடுத்தது இதனுடைய நூர் குறிப்பு அடுத்து வந்து நூர் குறிப்பு நூர் குறிப்பு இதில் திருக்குறள் எப்படி பிடிக்கலாம் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் அப்படின்னு அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் அல்லது காமத்துப்பால் அப்படின்னு மூன்று பிரிவுகளை கொண்டு பிடிக்கிறாங்க அறத்துப்பாலில் முப்பத்தி எட்டு பொருட்பாலில் எழுபது இன்பத்துப்பாலில் இருபத்தி அஞ்சு மூணுத்தையும் கூட்டினா நூற்றி முப்பத்தி மூணு இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களையும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குறட்பாக்களையும் கொண்டது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இந்த திருக்குறளில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சங்ககால நூல்களுக்கு சங்க நூல்களுக்கு பின்பு தோன்றியவை சங்க நூல்களுக்கு பின்பு தோன்றியவை வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் சங்க நூல்களுக்கு சங்க காலத்துக்கு முற்பட்டு தோன்றியவை வந்து பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் இதில் பதினெண் மேல் கணக்கான பதினெட்டு நூல்களும் பதினெண் கீழ்கணக்கான பதினெட்டு நூல்களும் கொண்டது இதில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பெரும்பாலும் என்ன நூல்கள் அப்படின்னா அறநூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பெரும்பாலும் அறநூல்களே காணப்படும் இந்த திருக்குறளுக்கு வேறு என்னென்ன பெயரெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா முப்பால் திருக்குறளுக்கு வேறு பெயர் முப்பால் பொதுமறை முப்பால் பொதுமறை தமிழ் மறை முப்பால் பொதுமறை தமிழ் மறை அதே பன்னிரெண்டாவது பக்கத்தில் புத்தகத்தில் பார்த்தா இதை விட ஒன்று கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது அப்படி பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த திருக்குறளை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உலக பொதுமறை திருக்குறளை உலக பொதுமறை கேள்வி கேட்கலாம் உலக பொதுமறை என அழைக்கப்படுவது எது உலக பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் உலக பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த திருக்குறள் அடுத்தது நமக்கு இதில் என்ன தலைப்பில் இருக்குது அப்படி என்ன அதிகாரத்தில் இருக்குன்னா அன்புடைமை அன்புடைமை அதிகாரத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு திருவள்ளூர் ஆண்டு திருவள்ளூர் ஆண்டு எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னா இந்த கிபி அதாவது கிபி அப்படின்னா கிறித்துவர் பிறப்பதற்கு பின் பிறந்தது பின் கிபி இப்போ நாம் இருக்கிறது கிபி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ப்ளஸ் திருவள்ளூர் ஆண்டு என்ன சொல்லுவோம் கிமு முப்பத்தி ஒன்று இந்த முப்பத்தி ஒன்று கூட்டுனா அதுதான் நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இதுதான் திருவள்ளுவர் ஆண்டு அடுத்தது திருக்குறளை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் பொன்கண்ணீர் பூசல் தரும் இதில் ஆர்வலர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பொருள் கூறிய ஆர்வலர் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா அன்புடையவர் ஆர்வலர் அப்படின்னா அன்புடையவர் ஆர்வலர் அப்படின்னா அன்புடையவர் அடுத்தது புன்கண்ணீர் புன்கண்ணீர் அப்படின்னா புன்கண்ணீர் புன்கண்ணீர் அப்படின்னா புன்கண்ணீர் அப்படின்னா துன்பம் கண்டு பெருகும் நீர் துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர்
துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் அடுத்தது பூசல் தரும் பூசல் தரும் அப்படின்னா வழிபட்டு நிற்கும் பூசல் தரும் அப்படின்னா வழிபட்டு நிற்கிறோம் அடுத்தது இரண்டாவது குரல் அன்பிடார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் எண்பும் உரிய பிறருக்கு இதில் எண்பு என்பது என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா எலும்பு எண்பு என்பது எலும்பை குறிக்கும் இந்த இங்கே வந்து உடல் பொருள் ஆவியை குறிக்கும் எண்பு அப்படின்னாவே எலும்பு ஆனால் இந்த திருக்குறளில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உடல் பொருள் ஆவியை குறிக்கிறது உடல் பொருள் ஆவியை குறிக்கிறது அடுத்தது மூன்றாவது திருக்குறள் அன்போடு இயந்த வழக்கன்ப ஆறு உயிருக்கு எண்போடு இயந்த தொடர்பு இதில் வழக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வழக்கு அப்படின்னா வாழ்க்கை நெறி வழக்கு அப்படின்னா வாழ்க்கை நெறி எண்பு அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் எண்பு அப்படின்னா எலும்பு ஆறு உயிர் அப்படின்னா அருமையான உயிர் ஆறு உயிர் அப்படின்னா அருமையான உயிர் நான்காவது திருக்குள் அன்பினும் ஆர்வம் உடைமை அதனினும் நண்பையினும் நாடா சிறப்பு இதில் ஈனும் என்பது தரும் ஆர்வம் அப்படின்னா விருப்பம் நண்பு அப்படின்னா நட்பு நண்பு அப்படின்னா நட்பு ஆர்வம் அப்படின்னா விருப்பம் ஈனும் அப்படின்னா தரும் அடுத்து ஐந்தாவது திருக்குறள் அன்புற்று அமர்ந்து வழக்கன்ப வையகத்துக்கு இன்புற்றார் ஏதும் சிறப்பு இதில் வையகம் அப்படின்னா உலகம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் வையகம் அப்படின்னா உலகம் எண்ப அப்படின்னா எண்பார்கள் எண்ப அப்படின்னா எண்பார்கள் அறத்திற்கே அடுத்த திருக்குறள் அறத்திற்கே அன்புச்சார் என்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை இதில் மரம் என்பது வீரம் பருணை இரண்டுமே கொடுக்கும் ஓகேவா மரம் மரம் அப்படின்னா வீரம் இந்த கருணை வீரம் இரண்டிற்கு அடிப்படை அன்பு கருணம் கருணை வீரம் இரண்டிற்கு அன்பு தான் அடிப்படை மரம் அப்படின்னா வீரம் கருணை வீரம் இரண்டிற்கே அன்பு தான் அடிப்படை அடுத்தது எண்பிலதனை வெயில் போல காயமே அன்பிலதனை அறம் எண்பிலது அப்படின்னா எலும்பு இல்லாதது புழு எண்பிலது அப்படின்னா எலும் புழுல் வந்து எலும்பு இருக்காது அதனால் எண்பிலதுன்னா எலும்பு இல்லாதது புழு ஓகேவா அன்பில்லது அப்படின்னா அன்பில்லாத உயிர்கள் அன்பில்லாத உயிர்கள் அடுத்தது அன்பகத்துக்கு இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தலைத்தற்று அன்பகத்துக்கு இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தலித்தற்று இதில் அன்பகத்தில்ல பிரித்தெழுதுக அப்படின்னு கேட்டால் அன்பு குற்றல் அகத்து கூட்டல் இல்லா அன்பகத்து இல்லை அப்படின்னா அன்பு குற்றல் அகத்து கூட்டல் இல்லா ஓகே அடுத்தது வன்பார்க்கண் இதில் வந்து வன்பால் குற்றல் கண் வன்பால் குற்றல் கண் இது ரொம்ப முக்கியம் வன்பார்க்கண் நம்ம வன்பார்க்கன் கொடுத்தோம்னா வன் வன்மை குற்றல் பால் குற்றல் கண்ணை பிரிச்சிருவோம் அது தப்பு வன்பார்க்கன் அப்படின்னா வன்பால் குற்றல் கண் ஓகேவா அது தலிர்த்தற்று தலிர்த்து கூற்றல் அற்று தலிர்த்து கூட்டல் அற்று தலிர்த்தற்று அப்படின்னா தலிர்த்து கூட்டல் அற்று அடுத்தது வற்றல் மரம் வற்றல் மரம் அப்படின்னா வாடிய மரம் வற்றல் மரம் அப்படின்னா வாடிய மரம் அடுத்தது புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை அகத்துறுப்பு என்பில் அவருக்கு இதில் புறத்துறுப்பு அப்படின்னா புறம் அப்படின்னா வெளியே ஓகே உடல் உறுப்புக்கள் அடுத்து வந்து உடல் உறுப்பு புறத்துறுப்புனா உடல் உறுப்பு அகத்துறுப்புனா மனதின் உறுப்பு புறம் அப்படின்னா வெளியே அகம் அப்படின்னா உள்ள புறத்துறுப்பு அப்படின்னா உடல் உறுப்பு அகத்துறுப்பு அப்படின்னா மனதின் உறுப்பு எவன் செய்யும் அப்படின்னா என்ன பயன் அடுத்தது அன்பின் வலியது உயர்நிலை அக்தில்லாருக்கு என்பதோல் பொருத்த உடம்பு அடுத்தது பத்தாவது திருக்குறள் அன்பின் வலியது உயர்நிலை அக்தில்லாருக்கு என்பதோல் பொருத்த உடம்பு திருக்குறளில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா பொருள் குறை வழியாக கொஷின் கேட்கலாம் அல்லது திருக்குறளை பற்றி ஏதாவது கேட்கலாம் திருக்குறளின் வேறு பெயர் அல்லது திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர் அல்லது ஒரு நூற்றாண்டு அது மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைன்னா பொருள் குறுகை இல்லைன்னா பிரித்தெழுத கேட்கலாம் இல்லைன்னா திருக்குறள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை அவன் பார்க்க கீழே ஒரு டேஷ் உடனே அதில் நீங்கள் கரெக்டானது ஃபில் பண்ணும் வட்டல் மரம் தலித்தற்று அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க அடுத்தது திருக்குறளுக்கு அடுத்தது தமிழ் தத்தா உவேசா அது வந்து தமிழ் தத்தா உவேசா தமிழ் தத்தா உவேசா என்ன அப்படின்னா அவர் பழைய நூல்களை வந்து தேடி பதிப்பிக்கிறது அவருடைய வேலை பழைய நூல்களை தேடி பதிப்பிக்கிறது அவருடைய வேலை இவர் வந்து பதிப்புத்துறை வேந்தர்னு சொல்லுவாங்க உவேசாவை வந்து பதிப்புத்துறை வேந்தர்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்ன அப்படின்னா எந்த இந்த ஓலையை தேடி போகிறவர் வந்தால் தான் என்ன அப்படின்னா ஈரோடு கொடுமுடி ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி இவர் ஓலையை தேடி போகிற இடம் எங்கே அப்படின்னா ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி ஈரோடில் வந்து கொடுமுடி ஈரோடு வந்து கொடுமுடி
ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அந்த காலத்தில் எழுதும்போது பாலில் எழுத பொருளே எழுத மாட்டாங்க ஒரு பாலே எழுத எழுத மாட்டாங்க எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா பனை ஓலையை வச்சு தான் எழுதுவாங்க பனை ஓலை வச்சு அது எழுத்தனை வச்சு எழுதுவாங்க அந்த பனை ஓலையை வச்சு எழுதுறதுக்கு பேர் அப்படி என்ன அப்படின்னா பனை ஓலை வச்சு எழுதுறது ஓலைச்சுவடி இந்த பனை ஓலை வச்சு எழுதுறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஓலைச்சுவடி அந்த ஓலைச்சுவடியில் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு புள்ளி ஓலை இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு புள்ளி ஓலை வைக்கும்போது அந்த ஓலையானது கிழிஞ்சிடும் ஓகேவா அந்த ஓலை அந்த கிழிஞ்சிடும் அதனால ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு எப்படி எதுவுமே இருக்காது புள்ளி இருக்காது கிட்டது இதில் ரொம்ப முக்கியம் பேரன் என்பதை பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் இந்த பேரன் அப்படின்றது பேரன்றது பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பேரன் என்பதை பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் ஓகேவா இந்த பேரன் என்பதை பேரணம் என்றும் வாசிக்கலாம் பேரம் என்றும் வாசிக்கலாம் குறிஞ்சி பாட்டுன்ற ஒரு சூடிய இந்த குறிஞ்சி பாட்டுன்ற சூடிய பதிப்பு பதிப்பிப்பதற்காக ஒரு நாள் எழுதிட்டு இருந்தார் குறிஞ்சி பாட்டு அப்படின்ற சூடை வந்து அச்சில் பதிப்பிப்பதற்காக எழுதி கொண்டிருந்தார் அந்த சூடையில் மொத்தம் குறிஞ்சி பாட்டில் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குறிஞ்சி பாட்டில் தொண்ணூத்தொம்பது பூக்களின் பெயர்கள் காணப்படும் தொண்ணூத்தொம்பது குறிஞ்சி பாட்டு அப்படின்னா தொண்ணூத்தொம்பது பெயர்களின் பூக்கள் காணப்படும் ஆனால் இதில் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தான் இருந்தது குறிஞ்சி பாட்டில் மொத்தம் மொத்தம் தொண்ணூத்தொம்பது அவர் கிடைச்சது தொண்ணூத்தாறு மீதி மூணு தான் அவர் தேடி பதிப்பிக்கிறாரு அதுக்கு கீழே ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாப்பும் சில இடங்கள் இது போன மாதிரி கேட்ட கொஷினு ஓலைச்சுவடுகள் பாதுகாக்கப்படும் இடம் என்ன அப்படின்னா கீழ் திசை சுவடி நூலகம் கீழ் திசை சுவடி முன் நூலகம் சென்னை அரசு ஆவண காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் ரொம்ப முக்கியம் இதில் மூணு கொடுத்துட்டு ஒன்று மட்டும் மாற்றி கொடுத்துட்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் சில இடங்கள் வந்து கீழ் திசை சுவடி நூலகம் சென்னை அரசு ஆவண காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாம் தொண்ணூத்தொம்பது பேர்களின் பூக்கள் வந்து குறிஞ்சி பாட்டில் இருக்கும் ஆனால் தொண்ணூற்றி ஆறு தான் மூன்று பூக்களின் பெயர்கள் தெளிவாக இல்லை அது தெளிவாக இல்லை அப்படின்னு அவர் அப்படியே விடல அதையும் தேடி எங்கே இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து வந்து குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு எதிரான பத்து பாட்டு மொழிகள் ஒன்று குறிஞ்சி பாட்டு வந்து பத்து பாட்டு மொழிகள் ஒன்று இந்த குறிஞ்சி பாட்டோட ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா குறிஞ்சி பாட்டோட ஆசிரியர் கபிலர் இந்த குறிஞ்சி பாட்டு ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா குறிஞ்சி பாட்டு ஆசிரியர் கபிலர் குறிஞ்சி பாட்டு ஆசிரியர் கபிலரின் இந்த உவேசா முதல் முறையில் பதிப்பித்த நூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சீவக சிந்தாமணி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உவேசா பதிப்பித்த நூல் அப்படின்னா முதல் முறையாக உவேசா பதிப்பித்த நூல் அப்படின்னா சீவக சிந்தாமணி உவேசா முதல் முறையில் பதிப்பித்த நூல் அப்படின்னு கேட்டால் சீவக சிந்தாமணி வேறு தேடி அலைந்து கிடைக்காத நூல் அப்படின்னு கேட்டால் வளையாபதி தேடி அலைந்து கிடைக்காத நூல் அப்படின்னு பார்த்தா வளையாபதி வளையாபதி தேடி அலைந்து கிடைக்காத நூல் அப்படின்னு பார்த்தா வளையாத வளையாபதி முதல் முதலாக பதிப்பத்த சேவ சிந்தாமணி தேடி அலைந்து கிடைக்காத நூல் பார்த்தா வளையாபதி அடுத்தது இந்த ஊரேச பிறந்த ஊர் என்ன ஊர் அப்படின்னா திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபுரம் திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபுரம் திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபுரம் இவரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா வேங்கடரத்தினம் இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா வேங்கடரத்தினம் இயற்பெயர் வேங்கடரத்திடம் இவருடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இவருடைய ஆசிரியர் வந்து மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இவருடைய ஆசிரியர்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சாமிநாதன் இவருடைய ஆசிரியர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர் ஆசிரியர் என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சாமிநாதன் என்னுடைய இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா வேங்கடரத்தினம் இயற்பெயர் வேங்கடரத்தினம் ரவுமேசா அப்படின்னு என்ன கூப்பிட்றாங்கன்னா 
உவேசா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகனார் உவேசா அதனுடைய சுருக்கம்தான் உவேசா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பு அப்பா பேர் வந்து வேங்கட சுப்பு அவருடைய மகன் தான் சாமிநாதன் ஓகே உவேசா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகன் சாமிநாதன் சாமிநாதன்றது யார் பேர் வச்சது அப்படின்னா மகாவித்மான் மகாவித்மான் பேர் வச்சது இவருடைய பிறந்த ஆண்டு பிறந்த ஆண்டு ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா போன மாதிரி பகுதி மக்களினர் பிறந்த ஆண்டு கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு பிறந்த பிறந்த ஆண்டு ஒன்று இறந்த ஆண்டு ஒன்று ரெண்டு கொஷின் ஆண்டில் இருந்தது அதனால பிறந்த ஆண்டு ரொம்ப முக்கியம் பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இயற்கை எழுதியது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது பத்தொம்பது ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு டேட் முக்கியம் இல்லைனா கூட இயர் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாழ்க்கை வரலாற்ற தொடர எழுதுறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று வந்து எதில் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் ஆனந்த விகிடன் என்னும் இதழில் ஆனந்த விகிடன் என்னும் இதழில் தனது வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதுறாரு அது என்ன தலைப்பில் எழுதுறாரு அப்படின்னா என் சரிதம் என் சரிதம் என்னும் தலைப்பில் வந்து எழுதுறாரு ஆனந்த விகிடன் என்னும் இதழில் என் சரிதம் என்னும் தலைப்பில் எழுதுறாரு அது இவருடைய நூல் நிலையம் எங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்னை பெசன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இவருடைய உவேசா நூல் நிலையம் வந்து சென்னை பெசன் நகரில் இருக்கு சென்னை பெசன் நகரில் வந்து இவருடைய நூல் நிலையம் காணப்படும் அதே பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நூல் நிலையம் கடைசி நூல் நிலையம் அந்த நூலகங்கள் டாபிக்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்துருப்பான் பத்தாம் வகுப்புல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுனு கொடுத்துருப்பான் இந்த ஆறாவது புக்கு படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சென்னை தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அது உவேசவர்களின் தமிழ் பணிகளை பாராட்டு வெளிநாட்டு அணிகள் வந்து பாராட்டுறாங்க யார் யார் அப்படின்னா ஜியூ போப் சூழியல் வின்சோன் ஜியூ போப்பு சூழியல் வின்சோன் ஜியூ போப் வந்து சூழியல் இவருடைய தமிழ் பணிய உவேசாவின் தமிழ் பணியை பாராட்டியவர் யார் அப்படின்னா ஜியூ போப் சூழியல் வின்சோன் ரொம்ப முக்கியம் ஜியூ போப் சூழியல் வின்சோன் நடுவன் அரசு இவருக்கு வந்து நடுவன் அரசு அஞ்சல் தலை வெளியிடுது அது எப்ப அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வந்து இவருடைய அஞ்சல் தலை நடுவன் அரசு வெளியிடுது உவேசோட நினைவு இல்லம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா உத்தமதானபுரம் ரொம்ப முக்கியம் உவேசோடைய நூல் நிலையம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா உத்தமதானபுரம் உவேச அவர்களின் நூல் நிலையம் வந்து உத்தமதானபுரத்தில் இருக்கு உவேச மொத்தம் பதிப்பித்த நூல்கள் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா எண்பது உவேச அவர்கள் மொத்தம் பதிப்பித்த நூல் வந்து எண்பது உவேச வந்து மொத்தம் எண்பது நூல்களை பதிப்பித்திருக்காரு அடுத்தது வந்து கடைசி வரை நம்பிக்கை பாடம் துணை பாடம் கடைசி வரை நம்பிக்கை கடைசி வரை நம்பிக்கை இந்த கடைசி வரை நம்பிக்கை யாரு கதாபாத்திரம் யாரு எடுத்து அப்படின்னா சடகோ சடகோ அவருடைய முழு பெயர் என்ன அப்படின்னா சடகோ சசாக்கி சடகோ சசாக்கி இது வந்து ஜப்பான் நாட்டு சிறுமி இந்த இதுல வந்து நம்ம முக்கியமாக மட்டும் பார்த்த போதும் ரொம்ப தேவையில்லை சடகோ சசாக்கி வந்து ஜப்பான் நாட்டு சிறுமி ஜப்பானில் வந்து ரெண்டு இடத்துல குண்டு வீசினாங்க ஒன்று இரோசிமா ஒன்று நாகசாகி எப்போ அப்படின்னா ஆகஸ்டு ஆகஸ்ட் ஆறு ஆகஸ்ட் ஒன்பது ஆகஸ்ட் ஆறு மற்றும் ஆகஸ்ட் ஒன்பதுல வந்து குண்டு வீசினாங்க இதில் ஜப்பானில் துக்க தினமாக கொண்டாடுறாங்க ஜப்பானில் வந்து துக்க தினமாக கொண்டாடுறாங்க அதை தாண்ட வயசில் வரும் ஆகஸ்ட் ஆறு மட்டும் ஆகஸ்ட் ஒன்று ஜப்பான் மட்டும் இரோசிமாவில் குண்டு வீசுறாங்க அந்த குண்டு வீச்சில் ரெண்டு லட்சம் பேர் மட்டும் இறந்துட்டாங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் அந்த குண்டு வீச்சில் இறந்துருக்காங்க அப்ப அந்த குண்டு வீசும் போது சடகோக்கு எவ்வளவு வயசு அப்படின்னா ரெண்டு வயசு இரண்டு வயது குண்டு வீசும் போது சடகோக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ஆனா இவருடைய குடும்பம் மட்டும் தமிச்சிடும் அடுத்த சடகோ பள்ளியில சேர்ந்து படிச்சுட்டு வர படிச்சு வரும்போது அவருடைய வயசு வந்து பதினொன்னு பள்ளியில படிக்கும்போது பதினொன்னு குண்டு போடும்போது இரண்டு வயது ஒரு நாள் விளையாட்டே இருக்கா விளையாட்டு இருக்கும்போது 
மைக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறா மைக்கம் போட்டு கீழே விழுந்த உடனே அடுத்த என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த ஜப்பானில் வந்து குண்டு போட்ட அவங்க கதிர்வீச்சு தான் இப்போ தாக்கிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இறுதி வரை சாகவே விரும்பாதவர் சடக வந்து சாக விரும்பல வாழவே ஆசைப்பட்ட உயிர் வாழ தான் ஆசைப்பட்டான் அடுத்தது சடகோ பது படுத்துட்டு இருக்கும்போது அவருடைய தோழி சிஸ்கோ வராங்க அவருடைய தோழி வந்து சிஸ்கோ அவரை பார்க்கறதுக்கு வராங்க அப்போ நீ கொக்கு செய்ய இந்த கொக்கு செஞ்சால் நீ வந்து உயிர் வாழ்வ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த கொக்கு என்ன அப்படின்னா ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை ரொம்ப முக்கியம் ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை கொக்கு ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை வந்து கொக்கு வய கொக்கு ஓகேவா அடுத்து ஆயிரம் கொக்கு செய்ய அப்படி செஞ்சால் உன்னுடைய நோய் குணமாயிடும் அப்படின்னு அவங்க தோழி சிஸ்கோ சொல்கிறா ஆயிரம் கொக்கு செய்ய அப்படி செஞ்சால் உன்னுடைய நோய் வந்து குணமாயிரும் அப்படின்னு உடனே சடகோக்கு ஒரு நம்பிக்கை அப்படி செஞ்சால் இதாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் கொக்கு செஞ்சுட்டே இருக்கா மொத்தம் இவருடைய செஞ்ச இவருடைய செய்த கொக்குகள் எண்ணிக்கை வந்து மொத்தம் அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கொக்குகள் அவர் படுக்கை முழுவதும் அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கொக்குகள் மீதி கொக்கு யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆசை நிறுவத்திற்காக அவர் தோழி சிஸ்கோ செய்கிறா முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு கொக்கு இவங்க எப்போ இருக்கிறா அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து எப்போ இருக்கிறா அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இறந்துடுறா மொத்தம் அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கொக்குகள் அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கொக்குகள் சடகோ செய்கிறா சிசுகோ முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு செய்கிறா அடுத்தது இதில் முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா காகிதத்தில் உருவங்கள் செய்யும் கலை ஓரிகாமி காகிதத்தில் உருவங்கள் செய்யும் கலை வந்து ஓரிகாமி வந்து ஜப்பானியரால் சொல்லப்படும் காகிதத்தில் உருவங்கள் செய்யும் இது வந்து ஓரிகாமி இந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கொக்கு வந்து யார் செய்கிறது அப்படின்னா சிஸ்கோ செய்கிறாங்க தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்தவள் தான் சடகோ தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்தவள் சடகோ அவளுக்கு ஒரு நினைவாளையும் கட்டணும்னு ஒரு தோழிகள் நினைக்கிறாங்க அவளுக்கு நினைவாளையும் கட்டணும் தோழிகள் நினைக்கிறாங்க அதுக்குன்னு நிதி திருட்டுறாங்க கடைசியில் இரோசிமா நகரின் மையத்தில் வந்து நினைவாளையும் கட்டுறாங்க இரோசிமா நகரின் மையத்தில் நினைவாளம் கட்டாங்க அதுக்கு சடகோட செலவிக்கிறாங்க இரோசிமா நகரின் மையத்தில் நினைவாலயம் கட்டப்பட்டது அதுக்கு வந்து சடகோட நியமிக்கிறாங்க அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகள் அமைதி நினைவாலயம் குழந்தைகள் அமைதி நினைவாலயம் அந்த நினைவாலயத்துக்கு பேர் குழந்தைகள் அமைதி நினைவாலயம் அந்த நினைவாலயத்துக்கு இல்லை என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் இது எங்கள் கதறல் மற்றும் இது எங்கள் வேண்டுதல் உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் இஃது எங்கள் கதறல் மற்றும் இஃது எங்கள் வேண்டுதல் அப்படின்னு அந்த நினைவாளத்தை கீழே எழுதி வைக்கிறாங்க இந்த துணைப்பாடு அந்த சிறுகதை எழுதுவது யார் அப்படின்னா அரவிந்த் குப்தா அரவிந்த் குப்தா இந்த சிறுகதையை எழுதுவது யாருன்னா அரவிந்த் குப்தா டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் அரவிந்த் குப்தா எழுதுந்து டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ்னு கேட்காம அந்த டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ் வந்து பத்து சிறு வீரர்கள் எனும் துணைப்பாடத்தை எழுதியவர் பத்து சிறு வீரர்கள் எனும் சிறுகதையை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா அரவிந்த் குப்தா இதில் புக்கில் டென் லிட்டில் பிங்கர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை வந்து என்ன அப்படின்னா பத்து சிறு விரல்கள் பத்து சிறு விரல்கள் எம் சிறுகதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா அரவிந்த் குப்தா அடுத்தது மொழித்திறன் பயிற்சி ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம் தமிழில் வந்து நூறு கேள்வியில் தொண்ணூறு கேள்வி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பத்து கேள்வி கடினம் அதில் மீது பத்து வந்து டெய்லியாக புக்கு இந்த மொழித்திறன் பயிற்சியிலையும் கேள்விகள் எழுப்பப்படும் மொழித்திறன் பயிற்சியிலையும் கேள்விகள் எழுப்படும் புக்கில் வந்து நம்ம பாடம் துணை பாடம் மட்டும் தான் படிச்சுட்டு போவோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மொழித்திறன் பயிற்சியெல்லாம் தேவையில்லைன்னு விட்டுருவோம் ஆனால் மொழித்திறன் பயிற்சியில் நிறைய மேட்ரு இருக்குது மொழித்திறன் பயிற்சியும் படிக்கணும் ஓகேவா அதில் நட்பெழுத்துக்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன எழுத்துக்கள் நட்பெழுத்துக்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க நட்பெழுத்துக்களை வந்து நட்பெழுத்த இணைய எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க நட்பெழுத்துக்களை இணைய எழுத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது மொழித்திறன் பயிற்சியில் ஃபஸ்ட்டு டேரி பாக்ஸன் யார் இந்த டேரி பாக்ஸன் அப்படின்னா கூடைப்பந்தாட்டு வீரர் கனடா நாட்டின் கனடா கூடைப்பந்தாட்ட வீரர் கூடைப்பந்து டேரி பாக்ஸன் இவருடைய நேம் வந்து 
வேத பக்சன் இவர் வந்து கன்னட நாட்டின் கூடை பந்தாட்டு வீரர் என்ன அப்படின்னா புற்றுநோயால் தனது வலது கால இருந்தவர் புற்றுநோயின் காரணமாக தனது வலது கால இருந்தவர் புற்றுநோயாளியின் நலவாழ்வுக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நிதி திட்டத்துக்கு பிளான் பண்ணுறாரு அதுக்காக கனடாவில் வந்து தொடர் ஓட்டம் ஓடுறாரு அதாவது மாரத்தான் ஓட்டம் வந்து கனடா சாலையில் ஓடுறாரு அது ஓடும்போது அதை வச்சு அதை நிதியை வச்சு அது புற்றுநோயாளியின் நலவாழ்வுக்காக பயன்படுத்தலாம் இது பண்ணுறாரு இவர் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி நீ ஓடணும் அப்படின்னா இறங்குற ஓடுறாங்க அதை பொருட்படுத்தாமல் புற்றுநோய் நலவாழ்வுக்காக ஓடுறாரு மொத்தம் இவர் கனடா சாலை எத்தனை நாள் ஓடுறாரு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஒன் ஃபோர் த்ரீ நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாள் ஓடுறாரு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாள் ஓடினார் ஓடி அந்த நிதியை வச்சு புற்றுநோயாளர்களுக்காக கொடுத்துட்டாரு அவர் எத்தனை வயசில் மரணம் அடைகிறார் அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று வயது இருபத்தி மரணம் அவர் நினைவாக செப்டம்பர் பதினைந்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டேரி பாக்ஸன் புற்றுநோய் ஓட்டம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு எப்போவுமே டேரி பக்ஸன் புற்றுநோய் ஓட்டம் நடத்தப்படுகிறது டேரி பக்ஸன் புற்றுநோய் ஓட்டம் நடத்தப்படுகிறது கனடா நாட்டோட கூடை பந்தாட்ட வீரர் தான் அந்த டேரி பக்ஸன் இந்த டேரி பக்ஸன் மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் தொடர் ஓட்டம் ஓடுறாரு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அவருடைய புற்றுநோய் ஓட்டம் வந்து ஆண்டாண்டு நடைபெறுகிறது அவர் எத்தனை வயசில் இருக்கிறார் அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று வயதிலே இருக்கிறாரு அடுத்து வந்து நாலடியார் 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 இயற்றுவது யார் அப்படின்னா சமண முனிவர் நாலடியார் எந்த நூல்கள் வரும் அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் வரும் ஏற்கனவே சொன்னால் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னாவே பெரும்பாலும் அறநூல்கள் தான் மொத்தம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு அறநூல்கள் மட்டும் பதினொன்று இருக்கும் பதினோரு அறநூல்கள் இருக்கும் மீது ஏழு வந்து வேற நூல் பதினோரு நூல் அறநூல்களே காணப்படும் அதில் ஃபஸ்ட் நாலடி நாலடியார் இயற்றியிருந்து சமண முனிவர் இதில் என்ன பாடல் இருக்குது அப்படின்னா நாய்க்கால் சிறுவர்கள் போல் நன்கரியர் ஆயினும் ஈக்கால் துணை உதவாதார் நட்பெண்பாம் சைத்தானும் சென்று கொள்ளல் வேண்டும் செய்விலைக்கும் வாய்க்கால் அணியார் தொடர்பு என்ன இதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாயின் கால் வந்து நெருங்கி இருக்கும் அது போல் சிலர் நம்மோட நெருக்கமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஈக்கால் அளவு நமக்கு அவங்க உதவ மாட்டாங்க நாய்க்கால் மாதிரி நெருங்கி தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஈக்கால் அளவுக்கு நமக்கு உதவ மாட்டாங்க ஆனால் வாய்க்கால் வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிற தண்ணீர் எப்படி சேர்த்துதோ அதை போல் வாய்க்காலை போல் உதவும் மனிதர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த இது அந்த மாதிரி வாய்க்கால் மாதிரி இருக்கிற நண்பர்களை நம்ம தேடிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் வாய்க்கால் போல் இருக்கிற நண்பர்களை தேடிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அவ்வளோதான் இந்த பாடல்களோட கருத்து இதில் வந்து பொருள் என்னென்ன ரொம்ப முக்கியன்றது மட்டும் பார்க்கலாம் இதில் நாய்க்கால் அப்படின்னா நாயின் கால்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஈ கால் அப்படின்னா ஈயின் கால் தெரியும் நன்கனியர் ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க நன்கனியர் இதில் வந்து நன்கனியர் அப்படின்னா நெருங்கி இருப்பவர் நன்கனியர் அப்படின்னா நெருங்கி இருப்பவர் நன்கனியர் அப்படின்னா நன்கனியர் அப்படின்னா நெருங்கி இருப்பவர் எண்ணாம் அப்படின்னா எண்ண பயன் அது தேவையில்ல சேமை அப்படின்னா தொலைவுன்னு நமக்கு தெரியும் செய் ரொம்ப முக்கியம் செய் அப்படின்னா வயல் செய் அப்படின்னா வயல் அணையார் அப்படின்னா போன்றோர் சேமை தொலைவு தெரியும் அணையார் அப்படின்னா போன்றோர் அடுத்தது நூறு குறிப்பு நூறு குறிப்பு நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் பதினெட்டு கணக்கு நூறு ஒன்று நாலடியார் இன்னூறு நாலடியார் எத்தனை பாடல்கள் கொண்டதுன்னா நானூறு பாடல்கள் கொண்டது அறக்கருத்துக்களை கூறுவது அதான் சொன்னால பெ பதினெண்டு கிழக்கு நூறு பெரும்பாலும் அறநூல்கள் அதே மாதிரி இது அறக்கருத்துக்களை கூறுவது இதுக்கு நாலடி நானூறு என்ன வேறு பேர் இருக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் நாலடி நானூறு நாலடி நானூறு இதுக்கு வேறு பேர் என்ன அப்படின்னா நாலடி நானூறு இதை வேற கூட சொல்லலாம் குட்டி திருக்குறள் குட்டி திருக்குறள் என அழைக்கப்படுவது நாலடியார் குட்டி திருக்குறள் என அழைக்கப்படுவது நாலடியார் நாலடியார் இயற்றுறது யார் அப்படின்னா சமண முனிவர் நாலடியார் இயற்றுறது யார் அப்படின்னா சமண முனிவர் 
நாளடியார் இயற்றியவர் வந்து சமண முனிவர் இதை குட்டி திருக்குறள்னு சொல்லுவாங்க நாளடி நானூறு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தா நூறு குறிப்பில் பதினெண் கிழக்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று நாளடியார் நானூறு பாடல்கள் கொண்டது நாளடி நானூறு என வேறு பெயர் கொண்டது குட்டி திருக்குறள் எனவும் அழைக்கப்படும் அடுத்து பதினெண் கிழக்கணக்கு நூல்கள் விளக்கம் முன்ன திருக்குறள் இதில் பார்த்தோம் சங்க நூல்கள் எனப்படவை பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பத்துன்னா பத்து பாட்டு பத்து நூல் எட்டு தொகைனா எட்டு நூல் இருக்கும் போது பதினெட்டு நூல்கள் இவெல்லாம் மேற்கணக்கு நூல்கள் சங்க நூல்களுக்கு பின்பு தோன்றியது வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் மொத்தம் இத்தொகுப்பில் பதினெட்டு நூல் இருக்கும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பெரும்பாலவை அறநூல்களே அப்படின்றத ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடுத்தது அணியர் அப்படின்னா நெருங்கியிருப்பவர் செய் அப்படின்னா வயல் நாளடியார் டேஷ் நூல்களில் ஒன்று அப்படின்னா பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல் ஒன்று பதினெண்டு என்பதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா பதினெட்டு பதினெண்டு என்பதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா பதினெட்டு அடுத்து வந்து பாரத தேசம் அடுத்த செய்யுள் பாரத தேசம் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் இதில் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் அப்படின்ற அந்த பாடல் இதில் முக்கியமான வேறு என்ன அப்படின்னா ஜாதி இரண்டொழியே வேறு இல்லை என்று தமிழ்மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தன்மபம் ஜாதி இரண்டொழியே வேறு இல்லை என கூறியவர் யாருன்னு அப்படின்னு கேட்டால் அதில் ஔவையார் அந்த தமிழ் மகள் என என்பதை யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு அந்த பாடலில் தமிழ் மகள் என்பது யாரை குறிக்கும்னா அவையை குறிக்கும் இந்த பாடலில் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் இந்த பாடல் இது ரொம்ப முக்கியமான லைன் அப்படின்னா ஜாதி இரண்டொழியே வேறு இல்லை என்று தமிழ்மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தம் என்பம் தமிழ் மகள் என்பது யாரை குறிக்கும் அப்படின்னா அவையை குறிக்கும் இதில் முக்கியமான சொற்பொருள் அதாவது பொருள் கூறுக என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வன்மை அப்படின்னா வன்மை அப்படின்னா கொடை அதே இந்த வன்மைன்னு போட்டால் வலிமை வன்மை மூணு சொல்லின்னு வந்துச்சுன்னா வன்மை அப்படினா கொடை ரெண்டு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா வலிமை ஞாலம் அப்படின்னா உலகம் தமிழ் மகள் என்பது யாரை குறிக்கும் அப்படின்னா அவ்வையார் மேலோர் மேலவர் அப்படின்னா மேலோர் கீழவர் அப்படின்னா கீழோர் அவ்வளோ பொருள் கூட ரொம்ப முக்கியம் இது எதுவும் இல்லை ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாரதியார் பாரதியார் வந்து தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஒவ்வொரு லைனும் ரொம்ப முக்கியம் புக்கில் என்ன லைன் இருக்கோ அந்த லைனில் அப்படியே கேட்பாங்க ஓகே தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற கவிஞர் பாரதியார் பாட்டுக்குருபுலோன் பாரதி என்று கொண்டாடப்பட்டவர் இந்த பாட்டுக்குருபுலோன் பாரதின்னு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவிமணி சொல்லுவார் பாட்டுக்குருபுலோன் பாரதி பாட்டுக்குருபுலோன் பாரதின்னு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவிமணி சொல்லுவார் பாட்டுக்கு ஒரு புலவன் பாரதி என்று கவிமணி சொல்கிறாரு பாரதி வந்து கனவு காண்பதில் அவருக்கு அவர் நிகர் பாரதி வந்து கனவு காண்பதில் அவருக்கு அவர் நிகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாடல் என்ன சொல்ல என்னென்ன கனவுகள் என்னென்ன கனவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் அது அவருடைய கனவு என்னென்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லுவார் அவரோட கனவு கனவுலாம் கண்டிப்பாக நினைவாகி உள்ளது அடுத்தது வெள்ளி பனிமனையின் மீது உலாவோம் இந்த பாடல் யாருதுன்னு சொன்னால் பாரதியாருது வெள்ளி பனி மலையின் மீது உலாவோம் என தொடங்கும் பாடலோட இது ஒரு பகுதி இந்த பாரத தேசம் அந்த பாடலில் வெள்ளி பனி மலை பாடல் எழுதுன்னு யாருன்னு கேட்டாலையும் பாரதியார் இவருடைய வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தா பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேர் வாழ்ந்த காலம் வந்து இது பாரதிக்கான சங்கத்தை தோற்றுவித்த பாரதி சங்கத்தை தோன்றுவித்தவர் பாரதி சங்கம் பாரதி சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து கல்கி பாரதி சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் வந்து கல்கி அது வந்து பிரிவு கொடுக்கல அது வந்து வன்மை அப்படின்னா வேறு புக் பே கொஷின் வன்மை அப்படின்னா கொடை ஞாபகம் அப்படின்னா உலகம் உலக கொடை அப்படின்னா வேளாண் செய்ய பயன்படும் கருவிகள் பாட்டுக்கு ஒரு பிரவன் என போற்றப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா கவிமணி ஜாதி இரண்டு வேறு இல்லை என கூறிய தமிழ் மகள் யார் அப்படின்னா அவை 
வேட்டங்குடி பெரம்பலூர் அடுத்து கூந்தன்குளம் திருநெல்வேலி தெரியும் பட்டாசு அடிக்காத ஊர் அடுத்து கோடிக்கரை நாகப்பட்டினம் கோடிக்கரை நாகப்பட்டினம் கோடி நாகம் அது வந்து கோடிக்கரை நாகப்பட்டினம் கோடிக்கோடியா நாகப்பட்டினம் இருக்கு கோடிக்கரை நாகப்பட்டினம் வெள்ளோடு ஈரோடு கரவட்டி கரையொட்டி ஒட்டி பெரம்பலூர்ல போறோம் வடுவூர்னா தஞ்சாவூர் உதயம் எங்காவது திருவாரூர் ஆடு பழம் அப்படின்னா திருவள்ளூர் ரொம்ப பிடிக்கும் மேல் செல்வனா ராமநாதபுரம் ஓகேவா இவ்வளவுதான் பதிமூணு மாவட்டம் பதிமூணு பறவைப்புகளிடம் இந்த பதிமூணு பறவைப்புகளிடத்துல இருந்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து பறவைகள் ஐந்து வகையா பிரிக்கலாம் அது என்னன்னா தேனை சாப்பிடுறது அடுத்து பழம் பூச்சி வேட்டையாடி இறந்த தேன் பழம் வேட்டையாடி பூ பூச்சி இறந்த உடல்கள் அவ்வளவுதான் இதுல அவ்வளவுதான் அடுத்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள டேஸ் என்ன ஊர் எந்த ஊரில் குழந்தைங்கள் எந்த ஊரில் உலகம் முழுவதும் பல நாட்டு பறவைகள் வந்து தங்கியிருக்கும் இடத்துக்கு பெயர் வந்து பறவை புறவிடம் அடுத்தது வந்து பழவேற்காடும் சுற்றுலா அமைந்துள்ள மாவட்டம் பழம் எங்கே பிடிக்கும் யாருக்கு பிடிக்குன்னா திருவள்ளூருக்கு பிடிக்கும் அது ஊசி வாழ்வாத்து ஓமநாண்டி மஞ்சள் சிட்டி அதாவது சமவெளியில் மரங்களில் வாழும் பறவை சமவெளி மரங்களில் வாழ்றது என்ன அப்படின்னா என்ன சிட்டு அப்படின்னா மஞ்சள் சிட்டு நீர்நிலைகளில் வாழும் பறவை இது வந்து நாரை வந்து நீர்நிலைகளில் வாழும் அடுத்தது பாம்பு அது துணை பாடம் பாம்பு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாம்பினம் உலகில் தோன்று எத்தனை கோடி ஆண்டுகள் முன்னா பத்து கோடி ஆண்டு இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் அப்படியே பார்க்கலாம் ரொம்ப டீப்பாக லைன் பை லைனாக படிக்கணும் அவசியம் இல்லை பாம்பு வந்து பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியது மனித இனம் தோன்றிய ஆண்டு பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாம்பு இனம் தோன்றியது இந்தியாவில் உள்ள மிக நீளமான பாம்பு அப்படின்னு பார்த்தா ராஜநாகம் எத்தனை அடி நீளம் முடியுதுன்னா பதினைந்து அடி நீளம் பதினைந்து அடி நீளம் இந்த ராஜநாகம் கூடு கட்டி வாழும் ஒரே பாம்பு போன குரூப் ஃபோரில் கேட்டது அதுக்கு முன்னே குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஷின் கூடு கட்டி வாழும் பாம்பு என்ன அப்படின்னா ராஜநாகம் ஓகேவா அடுத்து பாம்புகளின் பற்களை முன்னோக்கி வாய்ந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இறைய தப்பாடாக பற்றாக பாம்புகளின் பற்களை வந்து முன்னோக்கி வாய்ந்திருக்கும் பாம்புகள் வந்து இறைய கடிச்சு சாப்பிடாது அப்படியே விளங்கும் பாம்புகள் வந்து இறைய கடிச்சு சாப்பிடாது அப்படியே விளங்கும் பாம்பு வந்து ஒரு பாம்பு கொண்டா இன்னொரு பாம்பு பழுவாங்கன்ற ஒரு அந்த இது கிடையாது பழுவாங்காது அப்படி சொல்றது வந்து போய் என்ன அப்படின்னா ஒரு வெளியேற ஒரு நச்சு வந்து அந்த பாம்பு வந்து ஒன்று அந்த பாம்பு இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த பாம்ப வர வைக்கிறது அவ்வளோதான் பாம்பு வந்து படிவாங்க வராது பாம்பு ஏன் அடிக்கடி நாக்க வெளியே நீட்டுறதுனா சுற்றுப்புற வாசனையை அறிந்து கொள்கிற பாம்பு வெளியே நாக்க நீட்டுது அடுத்து நல்ல பாம்பு நஞ்சு அதாவது நல்ல பாம்பு நஞ்சுலேருந்து காப்ராக்சின் எனும் மருந்து தயாரிக்கிறாங்க வரி நீக்கும் மருந்து அதாவது நல்ல பாம்பு நஞ்சுலேருந்து காப்ராக்சின் எனும் மருந்து நீக்கும் மருந்து தயாரிக்க பயன்படுகிறது அடுத்தது இந்த வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் தோலுக்காக பாம்புகள் கொல்லப்படுற வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மற்ற உலக உங்களுக்கு எத்தனை பாம்பு இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பாம்பு இருக்கு இது இந்தியாவில் இருக்கிற பாம்பு மட்டும் இரநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு வகையான பாம்பு அதில் எத்தனை பாம்பு விஷம் இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பாம்புகளுக்கு மட்டும் விஷம் நச்சுத்தன்மை இருக்கும் மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இதுக்கு ஒன்று பறவை எத்தனை பார்த்தோம் நம்ம நாட்டில் எத்தனை பறவை ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பாம்பு இந்தியாவில் இருக்கு அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு பாம்பு விஷம் உள்ளது அதாவது இந்த இந்த பறவை பறவையத்தில் இது மட்டும் இது மட்டும் படித்த பறவை எதுவும் வேணாம் உடநிலை நிறப்பு பிரசு பரவரத்தோடு சேர்ந்து வருவது உடல்நிலை மேமேக்கம் 
உடல்நிலை மேய்மேக்கும் அப்படின்னா என்ன தன்னிழப்போடு மட்டும் சேர்ந்து வரப்ப உடனே உடல்நிலை அப்படின்னா தன்னிழப்போடு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அக்கம் அக்கம் மொத்தம் உடனே இதுல எக்குக்கா உடல்நிலைக்கம் தன்னிழப்போடு மட்டும் எக்குக்கு கா இக்குக்கா இத்துக்கு தா அதாவது தன்னிழப்போடு மட்டும் வருவதே உடல்நிலை மேல்மயக்கம் அடுத்தது வேற்றுநிலை மேல்மயக்கம் வேற்றுநிலை மேல்மயக்கம் வேற்றுநிலை மேல்மயக்கம் அப்படின்னா தன்னிழப்போடு வராம வேறுவத்தோடு வருது தன்னிழப்போடு வராம வேறுவத்தோடு வருது பாருங்க வாழ்க்கை என்ன <laughs> மேற்கு <laughs> தன்னிலத்தோடும் சேர்ந்து வருது பிரயோகத்தோடும் சேர்ந்து வருவது அதாவது உடல்நிலை நியமிக்கும் வீட்டுநிலை நியமிக்கும் இது வந்து தன்னிலத்தோடு பிளஸ் பிரயோகத்தோடு சேர்ந்து வருவது இட்டு இந்த கிராமம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கோஹோரில் ஏற்கனவே கேட்ட கொஷின் இந்த தன்னிலை வீட்டுநிலை பிறநிலையில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஷின் எடுத்துக்கூடாசர் <laughs> விரும்பினார் <laughs> 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 பெண்கள் 
நேச்சர் வந்து கண்பிடிச்சு வந்து மனத்துக்கு இணைய மனக்கிணைய அப்படின்னா மனத்துக்கு இணைய மனக்கிணைய அப்படின்னா மனக்கிணைய அப்படின்னா மனத்துக்கு இணைய தயச்சர் அப்படின்னா கண்பிடிச்சு இருந்து காதல் பொருள் அப்படின்னா காதல் பொருள் அப்படின்னா அன்பு மக்கள் ஓவியம் அப்படின்னா ஓவியன்று சொல்லும் போது புகழ்ச்சார் அப்படின்னா புகழ்ச்சாரம் உணர்வு அப்படின்னா நல்லெண்ணம் பார்த்துக்கோங்க உணர்வு அப்படின்னா நல்லெண்ணம் நல்ல எண்ணங்கள் அப்படின்றது தான் நல்லெண்ணம் ஓகேவா நல்லெண்ணம் அடுத்தது இதில் ஆசிரியர் குறிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நூலோட ஆசிரியர் விளம்பி நாகனார் விளம்பி என்பது ஊர் பெயர் நாகரா என்பது புலவரின் இயற் பெயர் விளம்பி விளம்பி அப்படின்றது ஊர் நாகனார் என்றது இயற் பெயர் விளம்பி என்பது ஊர் நாகனார் என்பது இயற் பெயர் இந்த நூல் குறிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் மணி கடிகை பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று கடிகை என்றால் என்ன அப்படி பொருள் அப்படின்னு பார்த்தா கடிகை அப்படி என்றால் என்ன பொருள் அப்படின்னா அணிகலன் கடிகை என்பது அணிகலன் கடிகை என்பது துண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அணிகலன் சொல்லுவாங்க என்னென்னா நான்கு அதாவது நான்கு மணிகள் கொண்டு அணிகலன் அதாவது நான்கு துண்டுகளை சொன்னது நான்கு மணி கடிகை சொல்லலாம் நான்கு மணிகள் கொண்டது அணிகள்னு சொல்லலாம் நான்கு துண்டுகளை கொண்டது நான்கு மணி கடிகை சொல்லலாம் நான்கு மணிகளை கொண்டது அணிகலன் என்பது இதன் பொருள் சொல்லலாம் இந்த கடிகைக்கு அணிகலன் துண்டு வடம் இதை தாண்டி என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் கடிகை என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா தோல் வலை கடிகை என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா தோல் வலை கோர்ட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டினு தோல் வலை கடிகை என்பது என்ன அப்படின்னா தோல் வலைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பாடலில் எத்தனை அறக்கறத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னா நான்கு அறக்கறத்துக்களை கொண்டது இந்த பாட்டிலில் மொத்தம் இந்த பாட்டில் எத்தனை அப்படின்னா நான்கு அறக்கறத்துக்களை கொண்டது தான் இந்த நான் மணி கடிகை இந்த நான் மணி கடிகைக்கு மட்டும் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா இரண்டு கடவுள் வாழ்த்து இரு கடவுள் வாழ்த்துக்களை கொண்ட ஒரே நூல் என்ன அப்படின்னா நான் மணி கடிகை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த நாலடியார் திருக்குறளுக்கு அடுத்தபடியாக போட்டப்படும் நூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நாலடியார் திரு திருக்குறளுக்கு அடுத்தபடியாக போற்றப்படும் நூல் வந்து நாலடியார் அடுத்து வந்து அடுத்தனை படம் வந்து அடுத்த படம் வந்து ஆறாரோ ஆரீரோ என்ன அப்படின்னா இந்த ஆறாரோ தாளாட்டு பாடல் இது வந்து தாளாட்டு பாடல் இதில் இம்பார்ட்டன் மட்டும் பார்க்கலாம் தாளில் எழுதப்படாத பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் தாளில் எழுதப்படாத பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் தாளில் எழுதப்படாத பாடல் தான் நாட்டுப்புற பாடல் அது வந்து எழுதப்படாத எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதை உண்டு எழுதப்படாத பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் எழுதப்படாத கதைகள் எல்லாருக்கும் வாயில் தெரிஞ்ச கதை என்ன கதை அப்படின்னா வாய்மொழி இலக்கியம் அவ்வளோதான் எழுதப்படாத பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் எழுதப்படாத எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைகள் வந்து வாய்மொழி இலக்கியம் வாய்மொழி இலக்கியம் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் பாடுவது என்ன அப்படின்னா கானா பாட்டு சென்னையில் பாடுறது என்ன அப்படின்னா கானா பாட்டு இந்த கானா பாட்டும் ஒரு வகை நாட்டுப்புற பாட்டு தான் சென்னையில் பாடுறது என்ன அப்படின்னா கானா பாட்டு சென்னையில் பாடுறது கூட கானா பாட்டு தான் நாட்டுப்புற பாடலின் தனிச்சிறப்பு என்ன அப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாடலில் அப்படியே இன்னொரு ஒரு பாடல் கிடையாது இந்த நாட்டுப்புற பாடலின் தனிச்சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாடினது மற்றொரு பாட மாட்டாங்க ஒரு ஒரு பாடியது அப்படியே இன்னொரு பாட மாட்டாங்க மாற்றி பாடுவாங்க அவ்வளோதான் ஐயோ ஒரு ஒரு பாடினது இன்னொருத்தர் அப்படியே பாட மாட்டாங்க இந்த நாட்டுப்புற பாடல் மொத்தம் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஏழு வகைகள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் மொத்தம் எத்தனை வகைகள் அப்படின்னா ஏழு வகைகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தாளாட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தாளாட்டு ரெண்டாவது விளையாட்டு தாளாட்டு விளையாட்டு தொழில் சடங்கு கொண்டாடு வழிபாட்டு ஒப்பாரி ஓகேவா தாளாட்டு பாடல்கள் விளையாட்டு பாடல்கள் சடங்கு பாடல்கள் தொழில் பாடல்கள் கொண்டாட்ட பாடல்கள் வழிபாட்டு பாடல்கள் ஒப்பாரி பாடல் மொத்தம் ஏழு தாளாட்டு விளையாட்டு தொழில் சடங்கு கொண்டாட்ட பாடல் வழிபாட்டு பாடல் ஒப்பாரி பாடல் இந்த தாளாட்டு பாடல் குழ குழந்தை பிறந்த உடனே அப்படியே தாளாட்டு பாடுறது தாளாட்டு பாடல் அது வளர்ந்த பிள்ளைங்கள் பாடுறது விளையாட்டு பாடல் கலைப்பு நீங்கள் வேலை செய்வார் பாடுற பாட்டு வந்து தொழிலாளர் பாடல் அடுத்தது திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளில் பாடுறது ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் ரெண்டு சேர்ந்து வரும் திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளில் பாடுறது சடங்கு மற்றும் கொண்டாட்டம் திருமணம் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளில் பாடுறது சடங்கு மற்றும் கொண்டாட்ட பாடல் அடுத்து வழிபாட்டு பாடல் சாமி கும்பிடும் போது பாடுறது வழிபாட்டு பாடல் ஒப்பாரி அப்படின்னா இறந்தோருக்காக பாடுறது வந்து ஒப்பாரி பாடல் அவ்வளோதான் அடுத்தது சாஞ்சாயிடம்மா சாஞ்சாயிடம் பாடல் என்ன பாடல் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து குழந்தைகளுக்காக பாடல் ஒரு பாடல் வெள்ளைப்பிடி அருவா ஏ வேல ஏ விடலைப்பிடி கையருவா அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா அறுவடை செய்யும் பெண்கள் பாடும் பாடல் 
அடுத்தது சோசோ அழகு துணி எனும் பாடல் வந்து வேலை என்பது அதாவது கலப்பு நீங்கள் பாடுறது தான் அந்த பாடல் ஊரான் ஊரான் தோட்டத்தில் ஒருத்தன் போட்டான் வெள்ளரிக்கா எனும் பாடல் என்ன பாடல் அப்படின்னா அது வந்து சுதந்திர போராட்ட விடுதலை போராட்ட பாடல் அடுத்து வந்து வீரச்சிறுவன் இந்த வீரச்சிறுவன் யார் அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய பெயர் என்ன நரேந்திர தத்து தான் அவருடைய பெயர் பிற்காலத்தில் என்ன சொல்கிறோம்னா சுவாமி விவேகானந்தர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த வீரச்சிறுவன் கதை யார் தான் ஜானகி மணாலன் ஜானகி மணாலன் அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் இந்த வீரச்சிறுவன் கதைகள் வந்து யார் அப்படின்னா ஜானகி மணாலன் என்ன கதை அப்படின்னா அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் இது மட்டும் போதும் இந்த இந்த வீரச்சிறுவனில் வேறு எதுவும் இருக்காது அவனுடைய பெயர் நரேந்திர தத்து வீரச்சிறுவன் அந்த பின் காலத்தில் அவர் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தன் சொல்கிறாங்க இந்த கதை யார் எழுதுது அப்படின்னா ஜானகி மலானன் என்ன இதில் இருந்து அப்படின்னு பார்த்தா அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் அறிவை வளர்க்கும் அற்புத கதைகள் வந்து